。有略有强爽，行走江湖，强过想象。邀请您一起收看《标人》。三十九点九元赤桶加一元，摇出新味道，一起摇着看《标人》。我叫刀马，记住也好，记不住也好，反正名头不重要。你以前犯过什么事，杀了什么人，也不重要。重要的是，我是来帮你的。哦哟，帮我？你的人头值八百钱，瞧见了吧？这数目可不少啊。哦哟。不过，你放心。只要你出三倍的价钱，我就当做没看见你。三倍价钱，我叫小七，记住也好，记不住也好，我的名堂很重要。呃，哦，说的对。木我有个疑问，请讲。发了半天，你既不是马快，也一个同伙照应。木仅凭一张纸，还带着一个小孩，凭什么跟咱小子帮叫板？我问你，啊，真是可惜了，还以为咱能交个朋友。交朋友？但不是我看不起你，我这可是有八个好手，而你只带了个小孩。木要让人看见了，不说我们想子帮欺负人吗？<笑>我是个讲理的人，可不能让人误会。滚呗！<笑>这是何必呢？出门在外，无非是为了求财，做不成朋友也莫伤了和气。和气才能生财嘛！哦呦，这小嘴骗子叭叭叭能骗得很吗？是不是啊？啊哈！刀马就是能说会道。小七，照常蒙上眼睛数数。我这次数到几？嗯，你随便想个数。嗯，九。好，那么数到九，坏人就会全都躺下了。他们是坏人吗？<笑>个个都那么丑，当然是坏人。放手！我把你嘴给你撕烂！哥，这这，我打！我找死！我这把刀借给你吧，我这儿要多少有多少。六后面怎么是八？七呢？嘿，七在这儿。啊<笑>、呃！大哥饶命了！可地上踩。三倍价钱，好好商量，好商量。不等了，看你这落魄样，没这钱。对，大
大哥，这里不不不止三倍，全全全归你了。哎、那这把刀该还我了。还还还！好，收人钱财，替人消灾。行，没你的事了。大哥，我我还有个疑问。我们响子帮一向神出鬼没，连马快都追踪不到，你是怎么就找到我的？凑巧路过。啥？小七，咱们该走了。啊！到了长安就没沙子了。长安，只有长安没有沙子吗？为什么非得去那儿啊？因为那是你的故乡。哦，那我们明天可以回长安吗？<笑>那可不行，咱得先把老莫的债给还清了。老马，我们还要多久才能还清老莫的债呀、啊？快了，快了。我不是很有钱吗？差一点也成吧？当然不成。啊，为什么呀？吃多少吐多少，不能让别人欠咱们，咱也不能欠了别人。嗯，老莫是别人吗？是别人。那我呢？你是咱们。嗯，不懂。以后会懂的。那你是怎么欠他债的呀？那年你还没到一岁，爹抱着你走了很长的路，走啊走，走到了这儿，然后就认识老莫。为了安顿咱们，老莫可没少花钱。妈呀，好多飞虫啊！你把火灭了吧。这可不行，火整夜都不能灭。灭了火，食人鬼就会出现。什么是食人鬼？我跟你讲过吧，食人鬼又叫罗刹族，他们手段暴力，不但杀人，还会挖出人的心肝吃掉。不过你放心，只要有你爹在，谁都伤不了你，知道吗？
朋友，发生什么事了？他为什么不说话呀？这个人已经断气了，是条汉子，站着死的。这些怪物的尸体全是他干掉的吗？嗯，差不多。但他不是一个人。看他们的兵器和统一的行头，应该是关内来的标队，遭到了食人鬼的袭击。走吧，此地不宜久留。啊，搜一下嘛，说不定有值钱的东西啊！笨蛋，那就成贼了。而且，那死人的东西会遭报应的。借用一下，这种好刀要是留在这儿，被贼人拿去贱卖，那就太可惜了。走吧，我们该回去找老莫了。关内来的标队，呃，刚被罗刹袭击，这孩子受了重伤，要马上找大夫，再晚就没命了呀！三百钱，一个字儿都不能少。啊，钱袋儿已经弄丢了，我们身上就剩下这么点儿。可惜了，哎，还以为咱们能交个朋友，呃，就就当是定金吧。老汉是武威镖行西域七镖头老油子，只要把我们送到临近的集市，剩下的我一定会补给你，以镖七为师，绝不脱钱。哼，你们的旗子已经倒了，我凭什么信你？那是，是这孩子身上的。那些零钱收起来吧，到集市买点葡萄干吃，我的朋友。这买卖我做了。没金币，老阴，下一个。等等，死鸭子，你是不是老花眼了？哎，这可是求慈国的上等美女，就这资质，少说也得给我五十个金币
，无理之徒，竟敢质疑瓦尔特的鉴定。确实，他本应该是一等品，可惜被你损坏了。便被火钳烙印，也神情恍惚，不知痛觉。这是被下了过多的迷药所致，这可品不了好价钱。哎，你父亲在世时非常尊重这个行业，你这样做是在给他蒙羞啊！死鸭子，竟敢断我财路！阿玉呀、啊，够了！阿玉呀、啊！老莫，你家这丫头，现在是连你都管不住了。哈哈，刀马，你回来了。哦，当然当然，有刀马就有小七啊！哦，还有两位新朋友。哎，好好的脸。竟被砍成了这样！该死的罗刹突然来袭，我们没有防备，随队的镖师全部惨死，只有我们俩逃了出来。这种事每三年就会发生一次，躲在暗处的罗刹开始出来袭击来往过客，只不过近年来的比往常早了一些。你你要干什么？放心了，那是在救他的命。哦，这位可是西域里首屈一指的性灵高手。这些蛊虫，是在给伤口排毒。这样再过两三天，命就保住了。嗯嗯、阿泰，这种小事您就让我来，办不着您亲自操劳。哈哈。刀马的客人就是我的客人，得亲自招呼才行啊！啊，刀马，你真是连续一个月无声无息，一露面就是带着两个不黑不白的外人，净给阿塔添乱。哼，你这丫头，我这带的可是生意。丫头是生意。阿莫，帮我查一下这张悬赏令。若不是那张悬赏令。这孩子也不会来到西域，更不会遭这种罪了。怎么说？悬赏令上的逃犯是他的杀父仇人。我们当家的为了让他亲手复仇，从官府接手了这张悬赏令。可怜这孩子为了报仇吃尽苦头，如今变成这样，这仇他是报不成了。这么说。只要我把双头蛇的人头送到你们五位镖行，这六千钱，你们就能当场给我了。话虽如此，但这厮逃到关外，八年来已彻底销声匿迹。找人的事儿不用你操心，这天底下就没有瓦尔塔找不到的人。如何？找了几天，有消息了吗？双头蛇是用双刀的高手。传闻他心狠手辣，只要有钱什么都能做。只不过八年前牵扯到一宗朝廷高官的命案，不
得不隐姓埋名，易容乔装逃到关外。相貌可以改变，但总有些地方是无法改变的吧？不错，他的腰间有一个极其特别的倒八字蛇纹，是无论如何也乔装不了的。我的眼线告诉我，他不久前在一个地方见过那个纹身。什么地方？不着急，我的朋友。在此之前，我想劝你一件事。你不是想劝我不要去吧？那不是个好地方，我只怕你有去无回。嗯、只要赚了这六千钱，我就不再欠你了。刀马，我们是朋友。朋友之间没有相欠一说。老莫，你是了解我的。既然你心意已决，我也不拦你。你带着小七，务必小心谨慎。往东行五百里，当你看到一片红土地，那儿便是赤沙镇。赤沙镇靠温泉发迹。原本鱼龙混杂，一片乱象。不过，自从朝廷派了个官吏常贵人过去以后，就没人敢再惹是生非了。那常贵人手段强硬，你这样进去抓人，他是不会乐意的。你千万小心。看来，咱们来对地方了。人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。我倒要瞧瞧你的规矩是不是真的没有例外。刀马，我不在乎你的墨迹，也不会去探究。你是为人杰。小韩，你定要找的人肯定就在里面。文蛇为证，我的名号是双头蛇。心。